V dnešním videu si připravíme ultimátní chili dogy podle DJ Barbecue. Budeme používat hodně chili, budeme používat extrakt ze samotné smrti. V dnešním videu pochopíš, že pořekadlo muži nepláčou je jenom lež z tvýho dětství. Budou to prostě ty nejlepší hot dogy, jaký si když žrál a budou pálit. V dnešním videu taky uvidíš, že si už jsme zocelení chlapy a něco vydržíme, nebo se rozbrečíme jako malí holky. Tak se na to pojď podívat. Kovbojové a kovbojky, pálí slunce, chce to něco pořádně pálivého a já vás vítám u dalšího dílu ze série, kde vaříme a grillujeme podle DJ Barbecue a dneska si uděláme chili psy. a já na to nebudu sám samozřejmě, pozval jsem si našeho českého pitmástra, Hooper Barbecue. Co je dobrýho? Dneska budeme dělat chili psa, což je úplně jednoduchý, chili dog, jo. Takže nebudeme s tím mít moc práce. Hej, co je? Tady je DJ Barbecue a dneska na mém dvorku pro vás uvařím specialitu, kterou mám úplně nejradši. Je to chili dog se sírem, totální armagedon a to je to, co chceš, ta chuť začíná pronikat ven. Hmm, tak tohle je bomba. Ježíš Mara, skoro mi spadlo sousto na zem. Hooper nám teď chce ukázat trik, který viděl v Almazan Kitchen. Hmm, tak, ale volí to přeřízlo. Tak. Už toho nechám. Jdem si připravit chili, který bude pořádně pálit, bude pořádně bohatý a bude to paráda. Na základ budeme potřebovat pořádnou dávku cibule. Nakrájíme si ji na hrubo a taky hodně česneku, aspoň pět stroužků. A samozřejmě je to chili dog, takže hodně chili. Kovbové a kovbojky, teď si dáme na pánev trošičku oleje a rozjedeme koncert. Chili koncert. Jako první si na pánvi hezky skaramelizujeme cibulku, pak přidáme česnek a chili. No a následně tam přijde krásně mletý maso. Pořádně ho orestujeme a zaprášíme ho kořením. Jestli chceš vidět, jaká to je směs koření, tak se mrkni do záložky na video koleno. Tam najdeš celý recept. Potom přidáme drcený lajčata, zarestujeme a podlijeme trochu vodou. A hůpre, když tam musíme dát čili, tak to musí pořádně pálit. Mám tady dvě čili omáčky. Tahle čistý jaderný odpad a tahle je s lepkou, která mluví. Než naše užívaný youtuber. Tak tam má teda názor! Jdeme do toho! Je to chili dog, takže do pánve dáme krev samotné smrti a taky v omáčku, co pálí tak, že ti sroluje ponožky na uši. Nakrájíme si párky, máme tady telecí a debrecínský. Ogrilujeme na grilu a jdeme dál. Kovbové a kovbojky, na pořádný chili dog patří pravej čedár, ale protože my si vždycky uděláme i takovou trošku českou verzi, tak si tam dáme i olomoucký tvarušky. Takže uděláme jednu verzi s čedarem a jednu verzi si uděláme s olomouckými tvarušky. Mimochodem, tady dal jsem jeden párek, nakrájel speciálně pro tebe. Jo, ten je krásný. Otoustujeme poctivý český rohlík. Tě poprosím, dáme tam párky. Jasně, dáme si párky. Tady větší. Tyhle pro tebe, jo. Teď tam přijde to chili. Tak to pěkně, no, není to paráda, takový obyčejný pár v rohlíku, věď? Dáme si ten čedár. A tady dáme taky ten sireček. A hoštici, nebo můžeš dát kečup, co máš? Já mám tady nějakou hodnou máčku, takže to je úplně hrozná, ale... To je barva. Kovbojové a kovbojky máme hotovo. A čeká nás ochutnávka, protože toho máme hodně, tak jsme si pozvali všechny. Máme tady Honcína, Krtka, Hooper je tady s náma. Já bych Ahoj. Říct, že my všichni už máme hlad. Máme velký hlad. Já jsem si tady vyrobil speciální. Já mám taky speciální velký. Mm. Já ho ani nesevřu. Přátelé, to je chili dog, to je krása, co? Na horký psy. Tak na horký psy. Jo. Mm. Mm. Musím říct, že výborný. Takhle nahodnou kolem, zjistím, že tu nějaký teplý pest, jo. Pak jsem se rozhodl ochutnat a vůbec to nepálí jako. Hooper se potí trošku. Mm, na už se potil předtím. <laughs> Není to přehnaný, je to v pohodě. Ale mm. alomoucký tarušky, Peťo, skvělý, jsem spokojený, dal jsem si to taky. Škoda, že mě nějaký dement nakrál ten párek hrozně na prd. <laughs> Kdo to byl? Tak přátelé, popište trošku ty chutě jako těm lidem. Světová, maximální, svěží, čerstvá a hlavně ohňová. Překvapivě příjemně pálivý. Hmm. Pálivý to čili, čekal hmm. jsem jako nějakou úplně bombu. Už to trošky tam, ale to nevadí. Ten čedar to hodně zjemňuje. Ta hořtice tam je nějakou kyselost trošičku. 
a já se musím jít napít. Je, přátelé, určitě si to udělejte, ale teď to musí ochutnat ještě jeden člověk na této planetě, protože bez toho by to nešlo. A to je Ernest Hemingway, takže já se do něj teď převtilím. To si vám tenkrát sedím na Kejvestu a najednou je se v Čích vyplave z vln a celý hoří. Já říkám, co tady hoříš ty jezevčíku? A on na mě, hořím touhou být tvým horkým psem. Tak jsem vzal dvě palandy, dal jsem ho mezi to, polil jsem ho čili a zakousl jsem se. Mm. Mm. A on mi v ty kýsle čeliče, dělá tím vočáskem takhle, a tady na těch mandlích a takhle, já říkám, Sonňu na hnědej pač ty hajzla. A on to všechno udělal, tak jsem ho podobal za uchem, Hodnej punťa. A zakousl jsem se do něj. A on udělal. A já na něj. Takhle. No, to tady nebudeš Tady nebudeš vlej ty hovady. Kovbové a kovbojky, pokud se vám dnešní recept líbil, tak víte, co máte dělat. Je to úplně bezplatné. Tady dole dejte odběr, like, dejte si zvoneček, ať vám přijde upozornění, že vychází nové video. A jestli nás chceš ještě hodně podpořit, tak se můžeš podívat na naše Instagramy Hooper Barbecue. Hooper barbecue. Přesně tak, Mad anebo Mad Barbecue. barbecue. Jestli nás chceš podporovat finančně, tak se mrkni na Hero Hero, jsou tam nějaký bonusy, najdeš to tady dole v popisku, nebo nás samozřejmě můžeš podpořit pomocí YouTube, taky to najdeš v popisku, není třeba to omílat. Mějte se krásně. Teď jsme měli nejhorší, nejteplejší víkend, takže úplně brutalita. Ale šlo to. Ale šlo to. Se. Takže schválně i klidně napište, jestli jste někdo grillovali v sobotu, když bylo 37 stupňů. Jo, tak včera ne, no. jako včera to bylo... to bylo peklo. Já jsem byl rád, že mi něco vůbec proudí jako do plis, jestli ve vzduchu bylo tak málo kyslíku, že... Já jsem ležel doma u klimatizace, takže... Já mám takovou malou jenom, ale prostě... Aspoň to. Takže jsem neměl doma 40, ale měl jsem třeba 37. Ale že nám ty čili dogy zmizely, jo. Ano, čili dogy nám zmizely, ty jsou pryč. Ale byl to parádní recept a jestli se vám tahle série líbí, tak už tady najdete více receptů podle DJ Barbecue. A jestli chcete samozřejmě podpořit přímo DJ Barbecue, tak koukněte na jeho kanál. Tak jo, mějte se pěkně, grillujte, užívejte si léto, máme před sebou ještě skoro více jak půlku prázdnin. Půlku prázdnin. Takže užívejte, užívejte, mějte se krásně, ciao, ciao a čili do gumzdar. Hele, tamhle nějaký pes a hořím vocas. Počem? Kovbové a kovbojky, čtyři roky na YouTube, to je neuvěřitelný. Začínal jsem v roce 2019. Když jsem si svůj kanál zakládal, tak jsem se inspiroval právě DJ Barbecue. Protože v Čechách nikdo takový komický vaření nedělal. Za ty čtyři roky jsem vytvořil více jak 320 videí a z toho nějakých 260 nebo 270 jsou čistě recepty. Neříkám, že to vždycky bylo dokonalý. Hodně se toho nepovedlo, občas to bylo náročný, ale byla to jízda a bylo to dobrodružství. Už minulý rok jsem říkal, že ten čtvrtý je ten poslední. A protože si nerad lžu do kapsy, tak je to fakt. Receptů jsme vyzkoušeli nespočet a vlastně jsme vyzkoušeli všechno, co jsme vyzkoušet chtěli. A v tento moment je na čase si říct, už to stačilo. Jsem rád, že jste na téhle cestě byli se mnou, byla to jízda, užíval jsem si to a nejvíc si cením právě ty YouTube komunity lidí, kteří napíšou komentář, pošlou like, pošlou někdy nějakou fotku na Instagramu a tak dále, protože pak vidím, že ten kanál prostě žije. Nemusíte se ale bát, že by na tomhle kanálu už dál nevycházely videa. Připravili jsme pro vás totiž úplně novou show, která nemá na českém, ale ani zahraničním YouTube obdoby. Prostě se chceme vydat na nový dobrodružství. Bude v něm hodně jídla, hodně srandy a bude v něm taky hodně, ale hodně dobrodružství. První video pro vás točím už tento čtvrtek. Moc se na to těším, bude to nová kapitola Mad Barbecue a jsem moc rád, že jsme se mohli rozloučit speciální sérií, která se věnuje videím a receptům od DJ Barbecue, protože takhle se ten pomyslný kruh krásně uzavírá. Nová show, kterou pro vás připravujeme, bude pořádný rodeo a proto se to bude jmenovat Mad Barbecue Rodeo. Čekají vás challenge, čekají vás recepty, čeká vás hromada jídla, prostě máte se na co těšit. Tak jo, uživejte si prázdniny a u nové série se uvidíme už 15. srpna. Tak čau a díky moc za podporu.